தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃபிசியோதெரப்பி படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி அட்மிஷன் கிடைக்கிது என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகள் போன்ற முக்கியமான தகவல்கள் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பேராமெடிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கோர்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதில் ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஃபிசியோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஃபிசியோதெரப்பி மட்டுமே எடுத்தால் என்னென்ன வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது அப்படின்ற டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக ஃபிசியோதெரப்பினா என்னென்ன இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஏன்னா நம்ம கமெண்ட்லேயே அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபிசியோதெரப்பி பற்றி எனக்கு திரும்ப திரும்ப உதவி சொல்லுங்கள் திரும்ப ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காகவும் இந்த வீடியோ நம்ம முழுசாக நம்ம தயார் தயாரிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவை தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் மறக்காமல் உங்க பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கும் கொடுத்துருங்க ஆரம்பத்திலே வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஃபிசியோதெரப்பினா என்ன அப்படின்னா மக்களுக்கு ஏற்படும் உடல் இயக்க குறைபாடுகளை தீர்க்கும் விதமான தடுப்பு மற்றும் பயிற்சிகளை வழங்குவது இந்த மருத்துவத்துடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு சிறப்பு மனித உடலில் சரியான இயக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகளை ஊக்குவிப்பதும் அவைகளை ஒழுங்கற்ற தன்மையாக இருப்பதை ஒழுங்காக சீராக்குவதும் மிக முக்கியமான பணியாக இருக்கிறது இந்த மருத்துவத்தின் வாயிலாக நோயாளிகளுக்கு உடற்பயிற்சி முறைகளையும் மற்றும் இதர தெரப்பி முறைகளையும் இவை வழங்குகிறது ஃபிசியோதெரப்பி பயின்றவர்கள் எலும்புகள் நரம்புகள் மற்றும் தசைகள் பற்றிய முழு அறிவினை பெற்று சிகிச்சைகளை மேற்கொள்கின்றனர் மக்களுக்கு ஏற்படும் பிறவி குறைபாடுகளை மற்றும் விபத்து மூலம் ஏற்படும் பாதிப்புகள் நோய்கள் மூலம் சரிவர இயங்காதவைகளை நன்கு இயங்க செய்வதுடன் நல்ல நிலையில் உடல் எப்படி இயங்குவது என்பதை புரிந்து அறிந்து அவற்றை மீட்டு கொண்டு வரும் பணியில் இவர்கள் ஈடுபடு ஈடுபடுகிறார்கள் உடல் உடலில் ஏற்படும் ஆர்த்தடிக்ஸ் ஸ்பான்டிலிடிஸ் நரம்பியல் குறைபாடுகள் இதய நோய்கள் போன்றவற்றிற்கு இந்த உடற்பயிற்சி மூலம் சில தெரப்பிகள் மூலம் தீர்வுகள் அளிக்கப்படுகிறது பக்கவாதம் மூலம் செயலிழந்த உடல் பாகங்களையும் உடல் ஊனமுற்றோருக்கும் தேவையான அடிப்படை பயிற்சிகளையும் இந்த தெரப்பிகள் வழங்குகின்றன சரி இந்த ஃபிசியோதெரப்பியுடைய முக்கிய பணிகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நாம் பார்க்கலாம் ஃபிசியோதெரப்பி என்பது வெப்ப பாய்ச்சல் எலக்ட்ரிக் மற்றும் தண்ணீர் தெரப்பி டயோதெரப்பி தசைகளுக்கு என பிரத்யேக மசாஜ் போன்ற பல முறைகளை கையாள்வதே இந்த சிகிச்சை ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் என்பவர் உடல் மாறுபாடுகளை கொண்ட நோயாளிகள் அதாவது நோய் வயது முதிர்வு விபத்து பிறவி குறைபாடு போன்ற பிறவி குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை வழங்குபவராக உள்ளார் இந்த நோயாளிகளின் உடல் பாதிப்புகளை சோதித்து அறிவதும் மற்றும் அதற்கான சிகிச்சைகளை அளிப்பதும் இவரது முக்கிய பணியாக இருக்கிறது மருத்துவ திட்டங்களை வகுத்து உடற்பயிற்சியை செய்ய ஊக்குவிப்பது உடல் நகர்வுகளை சில தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதில் போன்றவற்றில் ஈடுபடுபவர் அறுவை சிகிச்சை மையம் காயம் விபத்து பக்கவாதம் போன்ற நோய்களுக்கு ஆளான நோயாளிகளுக்கு உதவியாளராக இவர் இருப்பார் இந்நோய்களுக்கு குறிப்பிட்ட நாட்கள் பயிற்சிகள் மசாஜ் தெரப்பி போன்றவற்றை வழங்கி அத்துடன் நோயாளிகள் தானாக மேற்கொள்ள வேண்டிய பயிற்சி முறைகளை கற்பிப்பதும் ஃபிசியோதெரப்பிஸ்டுடைய மிக முக்கியமான பணியாக விளங்குகிறது ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் என்பவர் மருத்துவமனைகள் புனநுறவு மையங்கள் மற்றும் தனியாக கிளினிக்குகளில் பணி புரிபவராக உள்ளனர் நர்சிங் ஹோம்கள் தொழிற்சாலை மருத்துவ பிரிவுகள் பள்ளிகள் விளையாட்டு கூடங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட விளையாட்டு வீரர்களின் ஆலோசகராகவும் இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் சரி ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் படிப்பில் சேர்வதற்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் ஃபிசியோதெரப்பி படிப்புகளின் சேர்க்கை விதிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடுகின்றன பொதுவாக ப்ளஸ் டூவில் அறிவியல் பிரிவில் பயின்ற மாணவர்கள் இப்பாடப்பிரிவில் இணையலாம் ஃபிசியோதெரப்பி படிப்பில் சிறந்த வகையில் பயில நினைப்போர் ஆங்கிலம் கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் உடல் நலன் மற்றும் இயக்க கல்விகளில் நல்ல அடித்தளத்தை பெற்றிருப்பது மிகவும் அவசியம் வேலைவாய்ப்பை பற்றி தற்போது பார்ப்போம் ஃபிசியோதெரப்பி பட்டப்படிப்புகளில் இளங்கலை என்று சொல்லப்படுகின்ற யூஜி கோர்சஸ் நான்கரை நான்கரை ஆண்டுகள் இந்த படிப்பானது இருக்கிறது மேலும் அதே பிரிவில் இருக்கும் முதுகலை படிப்பு பிஜி கோர்சஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற முதுகலை படிப்பு பட்டப்படிப்புகளும் உள்ளன அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் பலவற்றிலும் இப்பாடப்படிப்புகள் சிறப்புற வழங்கப்படுகிறது இத்துறையில் பட்டப்படிப்பை முடித்தோர் பொது மருத்துவமனைகளில் பணியாற்றலாம் 
அதிநவீன தொழில்நுட்ப கருவிகளை கொண்ட விசேஷ மருத்துவமனைகள் எலும்பு மற்றும் நரம்பு சார்ந்த ஊனமுற்றோருக்கான சிகிச்சை மையங்கள் சேவை மையங்கள் போன்றவற்றைகளில் பணியாற்ற முடியும் தனிப்பட்ட முட நீக்கிய மருத்துவ மையங்கள் கிளினிக்குகளை சுய தொழிலாக தொடங்கி வருவாயும் ஈட்டலாம் இத்துறைகளில் பிற பிரிவில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தினால் அதில் ஞானம் மற்றும் அனுபவத்தை பெற்று நல்ல நிலையை உங்களால் அடைய முடியும் ஸோ நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் மிக மிக முக்கியமான ஒரு படிப்பாக இந்த விசியதரப்பு இருக்கிறது மருத்துவருக்கு மாற்றாக இருக்கும் ஒரு முக்கியமான படிப்பு இதுவும் ஒரு மருத்துவர் சார்ந்த ஒரு படிப்பு தான் படிப்பு தான் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ விரைவில் இந்த விஷயத்தரப்பி சம்மந்தமான விஷயத்தரப்பி டாக்டரை வச்சு நம்ம டேரெக்டாக ஒரு இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் அந்த வீடியோ நம்ம நம்ம சேனலில் வரப்போகுது தவறாமல் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்